Es tan mala mujer, o sea, de veras, es, es tan malvada. San en más y la verdad es así, uno nunca está preparado para una situación así, jamás, uno no sabe qué le va a suceder. Yo me casé con un hombre perfectamente sano y al mes tenía cáncer. Él estaba aferrado a la vida y sí quería estar aquí con nosotros todavía, pero el cuerpo le quedó chico, <risa> necesitaba algo más grande, por eso se fue. La enfermedad también le ganó nueve años. ¿sabes? Le ganó, él le ganó a la enfermedad. Última hora aparece Fantasma de Fernando del Solar en el programa Venga la Alegría, cuando le hacen su homenaje, ya no aguanto más, por favor. A través del homenaje que le estaban haciendo Pato Borghetti y también Laura allí, Horacio Villalobos y demás, en el programa Venga la Alegría, parece ser que Fernando también estuvo presente, pues revelaron que se apareció Fantasma de Fernando del Solar, en el programa, venga la agregaría. No, por favor, no te vayas todavía. Con lágrimas en los ojos, sucedió lo inevitable. Pues dieron de cerca a Fernando quien se asomaba detrás de bambalinas. Supuestamente, él estaba presente. Con lágrimas en los ojos, filtraron la verdad. No puede ser, esto no puede estar pasando. Comentando ante los medios de comunicación la verdad, sabían lo que iba a suceder. Fernando del Solar no se quería ir sin antes despedirse de sus compañeros de trabajo y sus seres queridos, quienes estuvieron acompañándolo todo este tiempo, durante años, en el programa de Venga la Alegría, de donde es él. No, por favor, no me quiero ir ahora. Por favor, comparte el video con tus amigos. Y ve la verdad, apareció en el programa de Venga la Alegría y así fue como él prácticamente estaba ahí. Por favor, damos por favor ahora las bendiciones y resignación para Fernando, quien se encuentra pasando los peores momentos, pero ahora encontró la luz y la paz ya que no está. Pon atención a tus videos y compártelo con tus amigos en De Todo con Lili. Las cosas cada vez están mejor. Vuela alto Fernando del Solar y por favor, ve por el camino de la luz para que estés perfecto. Estas fueron revelaciones de Ingrid Coronado quien dijo, lo amé como a nadie, pero ya no pude más. Me casé con una persona sana y después se enfermó. Nadie está preparado para esto, comentó ante los medios. Yo no sé, en cualquier momento va a sonar el teléfono, no sé si él ya no está en este mundo, si está hospitalizado, si no se siente bien. Si... Y aparte, mis hijos, el estar pendiente de sus asuntos escolares, más sus asuntos emocionales. ¿Y los niños saben el estado de salud y supieron siempre el estado de salud? Sí, por supuesto que sí, ellos viven con él. Por supuesto que saben que la cosa ha sido, ha sido muy complicada y muy difícil. El punto es que cuando eso sucede, te tienes que olvidar de ti. No hay forma de pensar en ti. Porque tienes que pensar en tu esposo y en tus hijos, que en ese momento se vuelven el, el pilar más importante y se vuelven lo más importante y hay que cubrir eso. Y eso empieza a dejar un hoyo, un hoyo adentro de mí. Hoy por hoy me siento así. Hoy por hoy creo que Fernando está muy bien, lo veo muy bien. En la revista se ve hermoso, se ve radiante, se ve increíble, se ve mejor que nunca. Y eso a mí me llena de orgullo porque finalmente, aunque hoy por hoy no estemos juntos, hay un trabajo de tres años que es el que sí he estado haciendo yo y lo he estado haciendo con él. Y el que él esté mejor y se sienta mejor y que pronto pueda dar carpetazo a este asunto, bueno, finalmente quiere decir que lo que estamos haciendo sí está haciendo lo correcto para él, para mí y para nuestra familia. En esta entrevista que dio Fernando, que leíamos ayer textual, hablaba en algún momento de, del amor que, que, que había sentido o que siente por ti. Eh, le, se le pregunta si eres el amor de su vida y dice que no sabe en este momento, ¿no? Me imagino que pasan muchas cosas por la mente en, de la pareja en un momento como este, ¿no? ¿Cómo lo es? O sea, él dijo que no soy el amor de su vida. No, no dijo que no. 